Herzlich willkommen. Heute möchte ich ein Detail an einer Figur schnitzen, einen Kragen. Ich möchte hier einfach mal darauf eingehen, wie ich diesen Kragen schnitze. Also es ist so eine Figur, ein sächsischer Bergmann. Und der hat hier so einen Kragen und der besteht aus so einem Zickzack-Muster. Und das lässt sich eben schön schnitzen. Ich könnte jetzt zum Beispiel anfangen, das so hier aufzuzeichnen. Dann werde ich das mit einem Geistfuß rausschneiden. Wenn ich mir ungefähr sicher bin, wie das aussehen soll und ich es schon mal gemacht habe, kann ich auch auf das Anzeichnen verzichten. Auf jeden Fall nehme ich jetzt hier so einen Geistfuß und hier sieht man noch die Nummer 39, also das bedeutet der Winkel, der ist ein bisschen stumpfwinkliger als wie der Stich 41. Das sind so diese beiden Standardstiche von Geistfüßen, die würde ich eben verwenden. Man sieht zudem, der Geistfuß, der ist hier noch so ein bisschen schräg geschliffen, also diese Schneide geht so nach hinten weg, die Spitze steht leicht vor, das heißt, wenn ich ihn mit der Phase jetzt so ansetze, steht diese Schneide ungefähr in einem 90 Grad Winkel jetzt zu dieser Kante, also wenn ich ihn hier vorschiebe, dass dann auch mein Span möglichst herausfällt, ja, darauf möchte ich hinaus und das ist ja dann auch immer das Wichtige. Das ist ein altes Werkzeug, das ist leider hier nicht richtig eingefettet worden, das lag wahrscheinlich ein paar Jahrzehnte in irgendeiner Kiste und ist eben verrostet, aber hier vorne geht es noch und es ist nicht das allerbeste Werkzeug, es geht aber noch zum Schnitzen. Und dann lege ich das halt immer auch so ein bisschen auf die Seite, da kann ich den Winkel dann noch etwas ja, weiter öffnen, ein bisschen noch weiter stumpfwinkeliger machen. Ich muss also nicht mich jetzt zwingend an das Stichbild des Werkzeuges halten, sondern ich lege das auch ein bisschen dann entsprechend hier auf die Seite weiter. Kann dann natürlich logischerweise da auch schön arbeiten. Ja, nehme das hier heraus. Schnitze das nach entsprechend. So ungefähr. Ich muss darauf achten, dass es nicht zu spitz wird. Also ich kann vielleicht sogar noch ein bisschen runter gehen hier. Noch ein bisschen flacher machen. Ja, das macht diese ganze Figur halt interessanter, wenn ich da mal solche Details auch wirklich ausarbeite. Davor sollte man sich eben auch nicht scheuen. Und wenn ich dann ein Schnitzmesser nehme, kann ich hier auch noch diese Ecke so hinterschneiden. Dann sieht man schon, wenn ich da einen schönen scharfen Schnitt reinsetze, dann fällt es auch hier raus. Kann ich mit diesen drei Flächen, so in drei Flächen, Kerb oder ein Kerbschnitt kann ich dann hier entsprechend das Ganze herausholen. Da kann ich auch so ein gerades Balleisen nehmen, das hier zum Beispiel, dass ich dann eben vorsichtig mit der Ecke da reinschneide. Dann so wieder. Da ist es natürlich auch hilfreich, wenn das Werkzeug also mit der Schneide so ein bisschen schräg geschliffen ist, dass ich dann auch wirklich gut in diese Ecke reinkommen, weil ich jetzt hier schon merke, dass es nicht so richtig tief geht. Also mit dem Schnitzmesser bin ich hier ganz gut beraten. Wenn ich so ein einfaches in der Rosenmesserform da habe, kann ich das so schön ausarbeiten. Man sieht sofort, dass das Form und Gestalt annimmt und so kann ich jetzt den Kragen ringsherum schneiden. Hier unten, wo ich jetzt anstoße, möchte ich hier auch sauber werden. Da nehme ich dann hier so einen kleinen Geißfuß nochmal. Der erlaubt mir da an die Ecken nochmal gut reinzustechen und dann tue ich das mit einem finalen Schnitt eben, das Schnitzmesser, da so reinsetzen. Und das dann eben so sauber schneiden. Am Hals, da ist natürlich noch eine Zwischenfläche, wie man jetzt hier sieht. Das ist eine sehr kleine Figur, das ist alles etwas gedrängt. Irgendwo muss ich darauf achten, dass die dann auch fertig wird. Deshalb kann man jetzt nicht jedes Detail super ausarbeiten, weil es sonst zu lange dauert. Auf 
jeden Fall muss ich zusehen, dass ich das hier unten in diesem Bereich natürlich sauber schneide. Also desto sauberer ich das steche, desto besser wird es ja dann auch beim Bemalen, dass da keine Fussel stehen bleiben, dass man jede Fläche schön gleichmäßig auch bemalen kann. Man sieht jetzt, ich habe hier auch noch so ein kleines Flacheisen genommen. Ich habe jetzt das best, bestmögliche Eisen gegriffen, was da lag. Ich könnte natürlich auch so ein 4 mm Balleisen nehmen, um halt diese Endpunkte dieser Flächen nochmal schön zu glätten. So, das gefällt mir jetzt eigentlich ganz gut. Ja, und jetzt werde ich halt nochmal schön ringsherum gehen und das Ganze dann so vollenden. So, nun wäre ich da am Ende und da kann ich jetzt hier nochmal mit dem Messer so runterschneiden, zum Beispiel, weil durch das Eintauchen mit dem Geißfuß manchmal sich das Holz ein bisschen auseinanderdrückt, weil das ja doch ein ganz schön massives Werkzeug ist und da muss ich manchmal noch so eine Korrektur vornehmen. Ist dann wie gesagt auch der Kleine hier ganz gut nochmal nachzugehen oder wenn ich irgendwo merke, die, also die Form insgesamt stimmt nicht oder der große Geistfuß war vielleicht an manchen Stellen nicht ganz scharf, hätte ich da jetzt die Möglichkeit nochmal kurz sauber zu schneiden, nochmal diese Flächen ein bisschen auszugleichen, gerade weil das halt alles so gleichmäßige Schnitte sind, muss ich natürlich ein bisschen darauf achten, dass das gleichmäßig kommt und es ist hier, habe ich so einen leichten Versatz drin, aber ich meine, in der Wirklichkeit ist es ja auch nicht immer alles 100% symmetrisch. Davon lebt es ja auch, dass ich da leichte Unsymmetrien drin habe, dass die Leute natürlich auch noch erkennen wollen, dass es hier nicht gefräst oder irgendwo vielleicht gar digital erzeugt, sondern soll ja noch auch eine Handarbeit sein. Ist dann eben auch gewünscht, ne, dass da so leichte Unperfektheiten auch mit drin sind. So, im Groben und Ganzen passt das so. Jetzt schneide ich den Rest noch fertig, so ein bisschen am Hut hier noch ein paar Verzierungen und so leichte Fransen noch hier rein und dann ist das eben auch nahezu fertig. Dankeschön fürs Zuschauen, bewertet es gerne, gib einen Daumen nach oben, teile das mit anderen, hinterlass gerne einen Kommentar und wenn du es noch nicht gemacht hast, dann abonniere auch gerne diesen Kanal, dass du keine dieser Videos mehr verpasst und dann sehen wir uns vielleicht in der nächsten Woche wieder zu einem neuen Video. Bis dahin, auch viel Spaß mit deinen Arbeiten, mach's gut, bis zum Wiedersehen und ciao.